Amigos, ¿cómo estamos? Es un enorme placer saludarles. Nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de Saltillo, en la calle Hidalgo, a unos metros de llegar a la calle Musques. Y estamos en una casa de antigüedades, propiedad de Eduardo Luna, que tiene una colección impresionante. Y obviamente nos acompaña también Santiago Segovia. Vamos a hablar de historia, de arte, de objetos y de muchas cosas maravillosas que contiene pues, este sitio que obviamente usted no puede perderse la oportunidad de visitarlo y bueno maravillarse con todo lo que hemos encontrado aquí. Señor Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ustedes, muchachos. Un enorme placer y un privilegio que nos hayas dejado entrar a tu colección privada. Y obviamente que al entrar automáticamente se siente pues eh, la historia y, y que los objetos finalmente, al cabo de muchos años, tienen vida, ¿no? Sí, claro que sí. Los objetos tienen vida, este, tienen sus propias energías. Y eso es lo bonito. Y aparte tienen tanta historia los objetos que es bonito valorarlos, tenerlos. Y por lo mío es una pasión el tenerlos aquí conmigo, vivo en ellos, ¿no? Y para ellos. Y que el simple hecho de tenerlos y de verlos ya te cuentan una historia, ¿no? A través de la recreación magnífica que has hecho y la restauración de esta casa. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Pepe. Este, bueno, muchísimas gracias a Eduardo que nos abrió las puertas de esta, de, 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 su, de su tienda, este, su casa, impresionante este lugar. Y bueno... Como decía Eduardo, la, la historia de las cosas, este, las antigüedades, la pasión que tiene él por este tipo de, de colecciones, ¿verdad? de andar buscando este, este tipo de, de muebles, de fotografías, la historia que también es importante. Y bueno, sabemos que también muchas antigüedades están llenas de energía. Muchas veces el, el, el dueño no se quería deshacer de ella, era su, eh, su cama preferida, era su mecedora preferida. Entonces vamos a hablar un poquito también de, de de la historia de, estas, de, de este lugar y hablar también de ese tipo de, de historias paranormales. Platicábamos fuera del aire o antes de que se encendieran las luces de la cámara sobre objetos que tienen energías extrañas que incluso guardan quizás eh, este, la energía de, de sus dueños originales, ¿no? Platícanos esa interesante historia y que Santiago ya nos había dado por ahí a, a, a algún adelanto, ¿no? Sí, sí, mira, es una de las piezas que son parte de mi colección, que amo esa pieza. Ya una persona me la había comprado, una de mis gentes muy allegada, y entonces eso fue hace como cinco años. Eh, fue, es una cama pequeña, entonces me imagino que la persona también era bajita, porque se trata de, de un, que cuando yo obtengo por primera vez esa cama, me dan luego regreso a mi parras y yo ya la había vendido a este matrimonio para... En un futuro, al tener su bebé, la, la querían este, pues ya componer lo muy vintage, un, su recámara de la bebé, para cuando ellos pudieran ya tener su hijo. Entonces, resulta de que he hecho la cama fuera, a la venta, este, con aquel dolor de desprendimiento, pero peor tantito fue cuando yo voy a mi parras después de meses que vendí la cama y... Y resulta de que me entregan la, la, una fotografía antigua también Cuando allí murió el señor en esa cama Entonces pasa el tiempo, los 3, 4 años, nace la bebé Y hace un año, va a ser un año en febrero, que vienen a hablar conmigo Y me dicen, Eduardo, pues te queremos este hablar queremos hablar contigo Tú que querías la cama Entonces le digo, sí, claro, sí siempre la he querido Dice, bueno te la queremos venir a regresar porque la cama este, tiene algo. Entonces eh, le digo, claro que sí, lo que quieras escoger de la tienda, con todo gusto, yo te lo suelto por tal de obtener la pieza. Cuando es la pasión, ¿no? Entonces me dice, pues bueno, es que te vamos a decir, te vamos a seguir comprando porque toda nuestra residencia la hemos decorado con piezas que son únicas de aquí de tu tienda. Entonces... Me voy, este, me dicen ellos para esto, me dicen, es que la niña, la bebé, cada vez que se va a dormir a su cama, me dice, mami, es que voy a mi cama y, y hay un señor que se enoja. Hay un, señor wow. que, hay un señor que se enoja porque me voy a acostar en la cama y me dice que no. Entonces la bebé que ahorita va a tener cuatro años apenas y, y pues ve esa energía ese señor que ahí desde la camita le decía que no se acostara en su cama entonces pienso que tiene que ser el señor de la donde testifico con la foto donde él murió hace 100 años 
Mira, existe eh, a través de la historia gente que es posesiva de un lugar, de una persona inclusive, y, y o de algún, de, oye, su mecedora, su sala, de joyas. Hemos escuchado a través de la historia muchas veces joyas malditas, ¿no? Eh, este Y como comenta Eduardo, pues esa cama llegó, llegó a él, checó la historia, como él así lo, lo, lo dice siempre que cualquier eh, que cosa que compra eh, busca la historia de, 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 de buscó la historia de la cama y resulta que ahí murió ese señor y pues el señor reclamaba su, su cama no o sea por qué se iba a dormir una niña ahí y era lo, y una niña a esa edad pues, no te va a inventar una historia de un señor que se aparece Así es, y bueno, obviamente eh, hablar, lo decíamos al principio, de, de antigüedades, de muebles, de objetos que pues tienen una historia familiar, una historia de, de convivir con las personas, porque finalmente, lo decía, eh, se convierten en, en parte importante de tu entorno. Fíjate que sí, este, la, las piezas este, tienen eso bello de que guardan una historia, guardan su energía de la, a, la, a quien le haya pertenecido. Yo he tenido muchas experiencias de que el mueble me grita, sálvame, estoy aquí, ¿no? Pues nosotros los invitamos a que no se pierdan esta sección porque vamos a tener mucha tela de donde cortar y obviamente ahorita es la cama y vamos a ver imágenes de todo lo que pues estuvimos viendo eh, a través de nuestro recorrido por esta casa de antigüedades que se llama Santa María de Parras y obviamente su propietario, este, Eduardo, muchísimas gracias. Muy bien, de nada, ya saben muchachos. Continuamos con más de hoy, Santilla, gracias. Thank you. 